ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കൃഷി ലോകം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒത്തിരി പേര് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വള്ളിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റിപ്പയർ പയർ എന്തായാലും തന്നെയും തോരൻ വെച്ചാലും മെഴുക്കുവരട്ടി വെച്ചാലും ഒക്കെ നല്ല സ്വാദമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പയർ പയർ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് പലതരത്തിലുള്ള കീടശല്യം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അവയൊക്കെ എങ്ങനെ തുരത്താമെന്നാണ് പറയുന്നത് മുഞ്ഞ അഥവാ പയർ പെയിൻ ഇത് പയർ ചെടിയുടെ ഇളം തണ്ടുകളിലും കായിലും പൂവിലും ഒക്കെ അതുപോലെ ഞെട്ടിലും കൂട്ടമായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന് നീര് കൂ ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ളതാണിത് ഇതിനെ അകറ്റാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചാരം ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും കുറച്ച് ചാരം പയർ ചെടിയിൽ എല്ലായിടത്തും വീഴത്തക്ക വിധത്തിൽ വിതറി കൊടുക്കുക പയർ കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പുളിയുറുമ്പിൻ്റെ കൂട് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ മരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കൊമ്പോട് കൂടി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ പയറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ കാര്യം പറയാനില്ല മുന്നേ പുളിയുറുമ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും പുളിയുറുമ്പിനെ പയർ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് മരത്തിലൊന്നും ഇതുപോലെ പുളിയുറുമ്പ് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചയിറച്ചി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പയർ തോട്ടത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാൽ പുളിയുറുമ്പുകൾ ഈ പയറിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ നാട്ടിലും കർഷകർ പണ്ട് മുതലേ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുഞ്ഞേ നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഞ്ഞശല്യം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോ ഉപയോഗിക്കാം കഞ്ഞിവെള്ളം നന്നായിട്ട് നിർമ്മിച്ച് ഇത് നമുക്ക് പയർ ചെടിയിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇലതീനി പുഴുക്കൾ കായ്തുരപ്പൻ പുഴുക്കൾ ഇവിടെ ശല്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഇലകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കായ്കളിലോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറിച്ച് ദൂരെ മാറ്റി കത്തിച്ച് കളയുകയോ കുഴിച്ച് മൂടുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ തടത്തിൽ തന്നെ പറിച്ചിടുന്ന ശീലം നല്ലതല്ല അതുപോലെ തന്നെ പയർ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞെട്ടോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടിനോട് അടുപ്പിച്ച് തന്നെ പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞെട്ടി നിർത്തി കൊണ്ട് പറിച്ചെടുത്താൽ അതുണങ്ങി കീടങ്ങൾ അതിൽ കുടിച്ചെടി മുഴുവനും വ്യാപിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഇടയാകാറുണ്ട് പുഴുക്കളുടെ ശല്യം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇലകളും കായ്കളും ഒക്കെ കീടശല്യം ഉള്ളത് നമ്മൾ പറിച്ച് നീക്കിയിട്ടും അത് കണ്ട്രോൾ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി കാന്താരി മുളക് അരച്ച് ഒരു ലിറ്റർ ഗോമൂത്രത്തിൽ കലക്കി അറുപത് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ലൈനി അതായത് ബാർ സോപ്പ് ലയിപ്പിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് മിശ്രിതത്തിലേക്ക് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പയറിലും മറ്റും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ കൃഷി ഉള്ളെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ അതായത് കുറച്ചളവിൽ മാത്രം കാന്താരി മുളകും ഗോമൂത്രവും ബാർ സോപ്പും ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പയറിലെ ചാഴിശല്യം പയർ നട്ടിട്ടുള്ളവർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതിനും നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ് നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക് ഗോമൂ മൂത്രം മിശ്രിതം ഇത് പയറിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ പടവലം പാവൽ എന്നൊക്കെ എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പുഴുക്കളെയൊക്കെ അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് പയർ കൃഷിയിലെ കുമിൾ രോഗങ്ങളും പുഴുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളും തടയാനായിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ചാരം ചേർത്ത് ചെടികളിൽ തളിക്കുക ഇത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും ഇനി ഞാൻ പയർ നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സ് കൂടി പറയാം പുതുതായിട്ട് നടുന്നവർക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും പയർ വിത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത ശേഷം നട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും ജൈവ കൃഷിയിൽ വളർച്ച കൂട്ടുവാനും അതുപോലെ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം ചീയൽ രോഗം ഇതൊക്കെ തടയാനായിട്ട് സ്യൂഡോമോണസ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതൊരു മിത്ര ബാക്ടീരിയ ആണ് ചെടികളുടെ വേരുപടലത്തിലും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് ചെടികൾ നന്നായിട്ട് വളരാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഖര രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടും കിട്ടും ഇത് കാർഷികോപകരണങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അടുക്കളത്തോട്ടം വിപുലീകരിച്ച
ഇതുപയോഗിക്കാം തളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളിൽ തളിക്കാം ഇതൊക്കെ കീടശല്യം കുമിൽ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ നല്ലൊരു മാർഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ കൃഷി ലോകം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്